la fecha límite que ha otorgado el IFE para poder cambiar la credencial y estamos haciendo esta entrega oportuna. Hay un número mayor todavía de juicios que están en trámite, pero bueno, lamentablemente por el procedimiento no va a ser posible entregarlas antes del 15, pero sí quisimos con estas 264 actas entregarlas oportunamente para que se eviten efectivamente muchos problemas legales. Hay personas que tienen su credencial vencida, que termina en 03 y que ya no les es aceptada ni para identificarse y mucho menos eh, para poder llevar a cabo cualquier trámite legal. En consecuencia, bueno, tampoco podrían votar con este programa que se ha impulsado, que es un programa inédito, que es un programa en el que, bueno, Quetzalan se ha convertido en pionero. Esperamos con esto contribuir a que todas estas personas eh, ya no tengan que erogar grandes cantidades. Con las actas y los juicios que se han tramitado hasta este momento en el municipio de Cuetzalan del Progreso, les hemos ahorrado en conjunto a las personas más de 2 millones de pesos, que es lo que tendrían que pagar entre todos si se tuviera que tramitar un juicio por la vía particular. Lo importante es que el juicio lo tramitamos aquí en Cuetzalan, en el juzgado municipal. La dirección jurídica fue la que llevó todo el procedimiento. Y bueno, con esto los interesados no tuvieron incluso que hacer ningún movimiento, ningún trámite. Todo lo, lo hicimos de manera práctica. Y bueno, fueron juicios que eh, por mucho llegaron a tardar cuatro meses y contar ya con la sentencia. Insisto, tenemos un número superior a las actas que se están entregando el día de hoy. Y que bueno, conforme vayan saliendo, paulatinamente iremos haciendo también la entrega de las mismas. Eh, en este sentido también es importante recalcar que no va solamente enfocado a lo que es eh, precisamente la comunidad indígena, sino es abierto a, todo, a toda la ciudadanía. Desde luego, eh, de las 264 actas que se entregan, eh, tenemos 79 casos aquí de la cabecera municipal que gozaron de este beneficio. San Miguel Sinacapa, en la Junta Auxiliar, eh, contó con 50 casos, 47 en Cicuilan, y bueno, así va reduciendo el número, pero también mencionar que de acuerdo a lo que establece la ley de la materia eh, en el Estado de Puebla, el juez competente para conocer de un juicio de rectificación de acta es aquel del domicilio del interesado. De esta forma, no importa si fueron registrados o no en Cuetzala, si los interesados fueron registrados en otros municipios, como es el caso de que se entrega en este momento un acta a una persona que fue registrada en el municipio de Zacapoaxla, otra más en el municipio y distrito de Tetela de Ocampo y otra más en Tlatlauquitepec, también pudieron gozar de este beneficio. Y bueno, hay el caso también de tres personas del estado de Morelos que actualmente están residiendo allá, pero cuando se inició el juicio tenían su domicilio en Cuetzalán, gozaron también de este beneficio y recogieron ya su acta de nacimiento corregida. Eh, faltaba el apellido de mi mamá. Sí, no tenía el apellido. Miguel Guerrero nomás y este López no tenía. Está bien, está trabajando bien porque ahorita las actas de nacimiento no, no pagamos nada. No, no nos damos, no digo. Ustedes no pagaron ningún centavo. Ni un centavo. De maravilla, la verdad es que nuestro presidente municipal se ha preocupado mucho por la gente de bajos recursos y por la verdad es, es este, muy satisfactorio. Contamos con un presidente municipal, la verdad, eh, con todo respeto, muy acertado, muy atinado en sus acciones y sobre todo con mucha sensibilidad por la gente humilde. Muy bien, muy bueno, muy efectivo, nos, nos, nos beneficia, nos beneficia a todos. Pues a mí me, me emociona mucho ver la sensibilidad de la presidencia municipal frente a la necesidad de las personas porque este documento es básico en la vida cotidiana, social de todo mundo. El registro civil es una institución que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos con el acta de nacimiento y el acta de defunción y finalmente eh, con justicia absoluta se está dando un impulso precisamente para que la gente vuelva a tener certeza jurídica a través de los actos registrales. ¿Cuántos eh, beneficiarios son los que ahorita en este momento ustedes están eh, registrando? 200 74 al parecer, tomando en cuenta las diferentes localidades que acompañan también al, al pueblo mágico de Cuetzal. En este caso, bueno, pues es el exhorto para quienes no tengan precisamente este documento en regla y lo puedan llevar a cabo a través de ustedes y de la presidencia. Así es, incluso el señor presidente mencionaba hace un momento en el, en el discurso que daba a, a los beneficiados que se acercaran a la presidencia porque seguramente este programa va a continuar y que futuras presidencias municipales también se sientan comprometidas a ofrecer este servicio. Finalmente las personas en conjunto son las que pueden hacer presión para que se siga cumpliendo con el compromiso que se contrae en campaña, que no quede siempre en discursos. Costo, el costo por el documento. En estos casos no costó absolutamente ni un centavo, 
ni los documentos de extracto que se entregaron, ni tampoco los servicios para sustentar y soportar la documentación, fue absolutamente gratuito, afortunadamente. ¿Este proyecto se podrá extender a demás municipios aquí en el Estado de Puebla? Debe extenderse, no es que pueda extenderse, debe extenderse porque es una necesidad primaria de la sociedad, eh, beneficia en la adquisición de muchos programas federales que no pueden entregarse a los beneficiarios sin este primer documento, entonces no solo puede, debe extenderse. Ahorita muy importante el hecho de esta actividad, puesto que en unos días ya se cierra lo que es la convocatoria del IFE para la renovación de la credencia. Así es, y no es un tema solamente electoral, es decir, el acta de nacimiento y la renovación de la credencial no tiene nada más que ver con la posibilidad de votar o no. Recuerden que también es el documento identificatorio por excelencia de todo mundo, incluso como identificación oficial pierde su valor si no está eh, totalmente actualizado.